për shëndetje të gjithve. Jemi në muajnë pril dhe nuk ishte se si të mos flite në këtë studio për autizmin. Jam në studio me dy zonja, me Brigida Muqëm dhe Daniela Qaton. Brigida, për shëndetje, mjerë se erda. Brigida është në na e muenisit, një dialog që i 15 vjeqar, i cili është me autizm dhe vuan edhe nga tumori në tru. Ndërsa Daniela është terapistja e muenisit, është psikologe, në Fondacionin Fëmijat Shqiptarë. Falim deri të dyave që e njësot këtu më mua. Falim deri të... Sigurisht, disa mund të mendojnë edhe mund të thonë në këtë momente, se pësi kam zhidur të dyja edhe nënën e muenisit edhe terapiste në të kemë në këtë studio. Por është shumë i rëndësishëm. Kjullu i raporti mes prindit edhe terapistit të një fëmije autik. Jo të gjithë ndoshta mund kenë një raport shumë të mirë, ndoshta nga prindërit mund kenë hasur edhe problematika edhe mund të mos kenë gjithur do gjuën e përbashkët mes tyre, por ama do të theksojmë sot se kjo gjë është një nga më të rëndësishmet nëse duam që të kënjë fëmija autik të ketë sa më shumë efektivitet të terapia, po jo. Këtë do nga dëshmoni sot me gjithë intervistën që do zhvillojmë së bashku, por nga nga tjetër i kam fëtuar të dyja, sepse për mes tyre duam të njohim edhe më shumë më njësim 15 vjeqarë. Për pare se të kalojmë në bisen, do të ndjekim një material të shkurëtër i cili nga prezenton me të. Mojnis Masha është djelushi me autizm, që prej disa kohë është vuan edhe nga tumori në tru, por asë një vështirësi nuk arritur do të andalatë. I dashuruar me muzikën klasike, kërcimin dhe pikturën, i rethuar në gjdo moment nga dashuria dhe përkushtimi i familjes e ti, a i vazhdon të ndërtoj një bot plot në gjyra. Vetëm pak orë pas lindjes, ju deshtë të përbalët me sfidat të pa fundme në dyrët e spitaleve. Problemet me edëgjimin e kanë bërë që të zgjetë të komunikoj për mes vizatimit, unë gjyrat japin botën si që a i e percepton. Historia e ti është një histori që rëqeth, por një kohësisht fërëmëzon. Nëna e muenisit, Brigida Muqa, ka i qurdor nga lotët dhe nuk ju dorzua kur dhimbjes, por ka vendosur të luftoj në krahë të birit e saj, ta shma adolescent. Materiali që sa po ndoshëm, së është e shumë pak, për djeloshim 15 vjeqarë. Ndaj do të njës nga nëna e ti, Brigida. Atëherë dashur, ma prezento pak, për të gjithë ne dhe ata që janë duke në ndjekur në këto momente. Si është mëjnësi? Misi është një djelë shumë i dashur. Mhm. A i mbartë shumë dashuri dhe jepë shumë dashuri. Ka një botë shumë të bukur shpirtërore, e përqenë artin, përqenë të bukurën, dhe mundohet të japin në përmjet vizatimit, kërcimit. Unë si ka edhe pasion e do më thënë të tjela. Se mendohet në pak që fëmijat autik e para, shumë njërës mendohet janë skeptik. Nëse janë të aft për të shprehur dashuri dhe afekcion, qofte edhe për prinderit. Por ka zhidhur format e ti më njësi për të treguar dashurin që a i ndjenë. Po, 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 po. Dhe kjo është një gjë shumë e mirë. Kjo është prezentimi që mund të bënd të një nënë më njësit. Daniela, ati si terapiste, si do të ma prezentoje më njësit? Atëherë nësë të flasë për muaj njësim, tashma adolescent, letë të themi, është 15 vjeqë. Unë jam një orë me të para 4 vitesh. Prej 4 vitesh a i frekuenton të rabine grupit në qëndrën tonë. Muaj njësi është një djallë shumë social, është një adolescent shumë bashkëpunues. A i është shumë i bindur ndaj detyrës, përpichet shumë edhe me detyra që jepen gjatë orës në qëndër. Ka aftësi shumë të mira njohëse, një gjithë ambjendet për reth, një familjarët e ti ka aftësi shumë të mira i mituese, por shfaq vështirësile të themi në gjuhën e shprehu, në gjuhën verbale, duke qënë se më njësi përveç se diagnostikimit me autizm edhe me të morë du të seksojt që ka dhe vështirësi në dëgjim. Dhe prej saj shumë fjalë i mungojnë, edhe pësa i përpichet vazhdimisht që të imitoj verbalisht, por përveç kësaj ka zhvilluar dhe gjuhën një overbale, për shumë nëse më njësi kërkon ditë shka, ose nëse më njësi ka një aktivitet të preferuar apo do të shkoj diku, a i arrin që edhe me gjeste ose me shenja të tia që a i ka zhvilluar, arrin të i kërkoj ato, dhe kjo është një form shumë efektive komunikimi që a i ka zhvilluar me ne në terapi edhe me në në ti gjithashtu. Në terapi, në ndryshe nga në familje që shfaqin ndë njëherë dhe ndë njësjelje jo të përshtasht 
telefon, kër i përshen rutinat e ti, ajo është shumë i qetë dhe reagon shumë përshtatëshëm, është shumë komplianë. Ndiret mirë, Abdumnesio, është shumë komplianë. Ndiret faktore shumë rëndësishëm. Por, letanisim për pare se të qkojmë, me të gjitha problematika që keni hasur ju si që ndërti si terapiste edhe në zhvillimin e ti të hapas hapi nga momenti kur ka ardhur dhe dherim të një, Unë doa pak rëfimin e bërgjitës për eksperiencen e parë të mëmsis. Ishte e mëni se e që të bëri nënë për herë të parë. Ma rëfet pak të lojë eksperiencë, si ishte për të, në momenti kër e more në kra, të bëri nënë për herë të parë. Në momenti parë ka qënë shumë emocionuës. Unë dridhe që nga emocionet. Normal, a i momenti sta për delë shumë i bukur. E shikoha me njëherë se më është të kryuar një psikos se mos më nga të ronin dhe isha shumë vigilente që të shikoha për njëherë. Emocion i pa krasu shumë është taj moment se përfshie edhe hera parë edhe të bërit nënë. Sikurisht. Të tja këto, këto këto ndjesi. Dhe dhe me thonë emocion ishte shumë i madhë, por problemet ti ka të më inisi të filluan shumë shpejt dhe këto emocionit bukura të filluan të kthejshin e emocionet A sa kohë është pas lindje, së filluan? Në qështë orë pas lindje. Në qështë orë pas lindje. Në qështë orë pas lindje, sa i luftoj një muaj të tërpë në maternitet me jetën. Që ndushta, kuj është a i momenti parë, kur u vëtë në vështirësie dhe përjetua në ndoshta momente shumë vështira gjithë së bashku. Ma përshkrua i pak, si është të për ty, si në, në sa për kështë përjetua, emosione ka ishtë të forta. Unë të një isha futur në i botë pa njohër. Êshtë një qudi që pëndostë nga të emocionet bukure që kësha ushqyër vetë në të muaj rjesht, të një për përbadesha me të kundur në e tyre. Dhe shikoja, do me thënë, emocionet të reja të kvetja, përjetimet të reja, dhe një kostisht duen që dhe zhidhje të reja. Por falë besimit, sepse unë s'kisha eksperiencë, kështu që besimi ishte arma ime e fort, që unë që më bëri që të administroja të emocione, ajshtë dhimshme, ajshtë të të mamë si që të të popli të provolonin shpirtin, dhe me anë besimit arritë të administroj, kisha, kisha, do me thonë, nuk është se nuk qava, nuk është se nuk u mërzita, po nuk thash kur pëse, nuk thash kur pëse më dodi mua, dhe është fundi botës, nuk ta shkur. Por me një herë, dhe me thonë, doja të dhja se qëfar zhidhje është duhet, bëjt a një. Kjo ishte e gjitha, dhe unë gjithë kohë sa i rinë të raminacion, dhe unë pëse isha operuar, se linda me operacion, gjithë kohë shkoja, dhe me thonë, i rria jashtë orari që ishe i caktuar. Unë doja të përjetoja, dhe me thonë, emocionet bashkë me mojnisin, aty e prekja, jepi emocion, nuk doja që të shkëputesh nga jo, gjidhja jonë dhe unë e ndjeja që a i më ndjente, asë kush nuk e shikon të, veç unë e shikoja të atë loj lëvizje të vogla që vetë mund i ledzoja. A me thënë, bim bja ishte, duhet të themi ishte, shumë e madha. A me thënë, të kalosh nga një moment emocionit pozitiv dhe ashtë bukur në negativ. Por, por agimi bashkëshorti për gjithë, si ishte, si pritja i këtë moment ka ishte vështirë? edhe aji nuk e kishe të letë, shumë, shumë vështirë. Një kostë ishtë aji shqetsoj gjithashtu dhe për gjëndjen time emocionale. Me ndonë të, do me thënë se umës kaloj diçka dhe depresion, unë një më të keqe, por sepse edhe në ishim tri, akoma së kishim njohër mirë njëri tjetëri. Së vjetë që ishte të atëherë, kërë botë përinda? Unë isha tri vjetë. Dhe, do me thënë, ishte... Edhe nga anë ati ishte shumë shumë, shumë e fortë e emocionin. Unë të më shteti, ishte aty me ty? Po, po, sigurisht. Pra, ishte bashkë në të moment të vështirë, edhe pëse për përjetoni të dy dhimbje, se cili në mënyrën e vetë. A ju që është rëndësisht më ndoshta në kohërat në këto vite ku ne jetojmë në spitale, ka edhe një psikologë që gjendet aty, edhe për nëna që ja duke përjetuar një traumë të tjilë, sepse është traumë e vërtet, të gjitha nëna që nuk kanë asë një lujë problematike, me ndohë se pjesa me madhe e tyre, ose një pjesë e konsiderueshme, për rritur në të depresionin postpartum. Ishe ka shumë e predispozuar për të përjetuar, ndoshta diçka tjetër, nga jo që ti the, që i para prive në fakt, por nuk di, a kishtë atëherë, një individ që luan të rolin e psikologut, se me ndoj, psikologut nuk ka pasur në spital, nuk ka pasur në atëherë. Erdi e psikologut, në tisa herë, 
Por, me thënë drejtën, nu unë pefasua nga gjëndja ime, se si e mendoja dhe si e administroja këtë emocion ka që dimshëm. Dhe pa, dhe nuk e rëdimo pas të se pa që unë isha, isha e fort me zdimbjesh. Ishe në gjëndje të administroja vetën që unë tani duhet jeme fort për të përbaluar këtë, këtë situat. Dhe vërtet mora dhe, mora dhe hapa, kur mjeku nuk e hishte nga, nga inkubatori mojnisin, unë thash do të amarë ndonë, do të ambaj. Dhe kur kam darë nga spitali, gjithashtu kam darë me firmë, sepse nuk gudzonin të ma jepnin, unë thash do të amarë. Pata gudzim, do me thënë që besova shumë në vetë vete dhe të këfuqia e nënës. Edhe besimin zëllë gjithman. Pa, bregjitha, unë mendoj që të gjitha leksione që jepen për t'ju dhenë forcë dhe për t'ju treguar njerëzve që pavarësisht e rësirës, në fund ka dritë edhe ti duhet të luftosh për t'a gjetur atë. Unë mendoj se gjitha më i mirë që mund të bëjmë dhe mund të japim, modeli më i mirë që mund të japim këture njerëzve, janë modele si ti. Pra të një gruaje të një nëne, cila dhe në momentet më të vështira, tregon se si mund t'ja dalim. Kjo është modeli më i mirë që njerëzit mund të adëgjojnë dhe të kuptojnë se qëfar mund të bëjnë në momentet të vështira. Se sa e rëndësishma është që të mbledhësh forcat edhe të luftosh, më shumë se sa të qash, edhe të mendosh se kjo ishte ashtu se kur se ti e the fundi botës. Kështu që jo më kote kam zjedhur sot këtu, ti keshë dhe në dalit të tjera televizive dhe realisht më kele mbresa shumë të farta. Pra ndaj të të bëjnë një rëfim, të gjatë bashkë, herë pasere duke ka duar fjallën edhe të e Daniela. Daniel, më thua e pak eksperiencën të ndë të parë, takimin të ndë të parë me muenisin. Si e kujton të jatë? Um, atere, ka ndodhë 4 vjetë më parë, si që përmënda, uh, edhe ndryshen nga herët e tjera, ne kur mendojmë për fëmijët me autizm, gjithmonë mendojmë për karakteristikat e tyre. Dhe një nga karakteristikat që kanë të përbashkët, është mungesa e kontaktit me sy, ose mungesa e mardhënjes me të tjerët, ata përpichen të jenë vetëm, të jenë botën e tyre. Të këmojnisi nuk ndodhi kjo, që në kontaktin e parë, që në seansën e parë të terapisë që unë kam pasu me të, mojnisi direkt uh, reagoj shumë mirë, shpa që një ndërpeprim të me një herë shumë, kishtë e kontakt me sy, uh, dhe kishtë e dhe një loj komplianse ndaj meje, gjë që mua më bëri shumë për shtypje, si që përmënda dhe mësi për a është shumë social dhe shumë i dashur, dhe një nga mënyra se si e shprej këtë është duke uh, të marë dorën dhe duke të pusur, ose duke të përqafuar, apo duke të vizatuar në formën e ti një zemër për të treguar afekcionin. Pra ndryshen nga të tjerët, nga fëmijët e tjerë, a i nuk, uh, nuk do, do të të rinë të vetëm, po do të të kryon të kontakt, dhe kjo ishte shumë e rëndësishme. Dhe terapia e grupit ishte, le të themi, për të një nga gjerat më, më të leta, sepse arin dhe të përshtatej. Bërgjit, cila ti ishte ato momentet që ti pas ka shumë vitesh, përse pas ka nindur problematikat shumë herët, që është nga pëllimi, nga uh, dita lindje së ti, dhe diri më tani që është 15 vjeqë, si do ma përshkrua e të rukëtim, ato pikët më kulminante, kur ti ndoshta i e friksuar më shumë, ose i e shetsuar më shumë? Unë desha të tem dhe diçka për në maternitet, në lindje, mm -hmm. uh, me thënë unë, jo vetëm që mundosha të jepsha forca vetës, por një konsisht unë për deshta ndenja dhe një muaj në spital, uh, unë vinin në natë ndryshme, vinin lindin dhe iknin. Unë i ndimoja, uh, vinin në dhamon time dhe unë i ndimoja fmit uh, ja jepja, ja letsoja, do me thënë, të ambaj unë, i shërbeja për diçka dhe ato që ti të shinë si ka mund si kjo, që nuk e ka fmarë fmi në dorë, uh -huh. dhe është ka që humane me, me, me të tjero, që në, një kos, në këtë raste, në natë izolojnë dhe kanë dhe gjelozim, do shtë, Pse, unë se kam dhe ti e kena atë momente. Ja, të përretuar i sa emocionet. Po, por unë, do me thënë, jo vetëm që përjetoja dhimje, po doja dhe të ndimoja të tjere se një kosisht mersha, merja dhe forcë vetë. Uh -huh. Me thënë, është karakteristike i mja që kur ndimoj, forcohem. Edhe kjo ishte shumë pozitive në ato momente. Ruptimi më njësin është një ruptim shumë i gjatë. Shumë i gjatë, është fillon, si që thamë, e maternitetin, pas taj, e, e, me, kur mbushi 6 muajsh, e, kur konstatojmë që nuk, nuk dhe gjante, ishte një, një traum tjetër. Mm -hmm. e, të më si do komunikojmë, si do bëjmë, ishte shumë edhimshme, shumë, si do më thot mami, a do më thot, do më thot emocione dhe mendime që vini në mëndje, por normal, Edhe, edhe lotët e ndjeshmëria ishte e madhe, por gjithmon me forcën e... Pari thoshe, vetës edhe njëri tjetërit, aty të dy ju si prinder të ti. Pari thoshe njëri kjo, tjetërit. Formula jonë ishte që këtë, këtë gjënë e ka të saktuar Zotin dhe ne do të përbalojmë. 
sepse ne nuk kemi gjithë tjetër në dorë. Ne dhe tyra jonë si prinder është që të përpichemi të arim dhe të bëjmë pa mundurën për djallin tonë. Kjo është në dorën tonë. Este rezultati dhe qëfar nga vjen është në dorë të zotin dhe ne nuk e ndryshen do dhe të. Kjo ishte formuleo në gjithë situatë. Sa her që prej keshim, ja thonim njëri tjetrit, të dy bashortët, ja thonim njëri tjetrit. Kjo në fakt është shumë tjetër shumë bullë që duhet të theksohej në refimin e sotëm. Nga shumë raste, po do vazhdojmë. Po, do të vazhdojmë. Familjarët do me thënë gjithmonë rrueshin që të nga ruhanin ndjenjat, në bënin një kosisht, Unë i thua e dhe me thënë, mundosha me shprehit e mija, të i thua e që dhe me thënë që unë e kam, nuk jam ashtu si me ndoni jo dhe me thënë, po e kam pranuar. Por të pranuar, sigurisht. Kjo është, po kjo është një nga hapat jo vetëm të parë, po më të rëndësishëm të prenosh, edhe kur ndodhë, gjithë shka tjetër që mund të ndodhë njetë, një fatkesi që mund të ndodhë dikuj, që mund tjetë me humbje në e një njëri o shumë të apër, edhe mund tjetë i njeti për jetim që se më ndodhë i mua, ju shënë sa më rëfjellim, ose e mohojnë që kjo gjë nuk ka ndodhur, edhe izolohen dhe mund të përjetojnë në pas edhe simptomat të tjera, shumë të rënda se ashë, dhe pa diskutim në vënd që të bashkohen me njëri tjetërin, në vënd që të flasin edhe të ndajnë dhimbjen së bashku, shumë qifte për fatë kesh izolohen, e mbajnë dhimbjen për vete, distancohen dhe i raporti me styre, eftohet, eftohet, diri sa në shumë raste që unë vetë kam konstatuar dhe që kam parë nga afer, ka babalar kërësish dhe mbjen kesh e them të gjë, për kështu është të cilët largohen në kjo martes dhe i braktisin këta fmi ndo shta sepse nuk janë në gjëndje të pranojnë realitetin dhe të kruftojnë me të. Nuk dua të them që nuk e duan mjaftuje shumë të fmije në tyre, sepse shumë e dhimshme. Ka po hosh një fakt të tjilë, për fakti që braktisin është siguri shumë e rëndë. Pra ndaj them që kështë a i shumë bulli ideal ndo shta, i të bërit bashkë, i të përjetuar i të dhimbjes dhe i të ndarit emocioneve edhe të gjitha ture për i pecive të gjdo dite që ju kalonit nga njëri spital në shtëpi, më pas në ditën tjetër, që do të vazhdojnë të, do të vazhdojnë të me trajtimet të ndryshme, me takimet me mjek, sigurisht në kalvarë shumë i gjatë, për i peci pa fund. Në rëfimet të tjera, vërre, për shumë dhullë që njerëzit janë shumë të preokupuar për gjetur edhe fajtorin në një situatë të tjilë, kur në fakt, përvet se bëjnë keqë, nuk disë e qëfarë mund cjeli me një cjeli të tjilë. A e bëri dikush resi familjarë të afërmi tuaj, A e bëri dikush këtë gabim, duha të thënë? Po, ka, do me thënë, në farefist, në kjo loj pëtje, do me thënë, po mjë, më ju jeni dhe besimtar, si ura kjo, ju jeni njërës të zotit për shumë, një mënyrë ishte. Aha, e gjukua në këtë. Po, e gjukua në këtë. Juve së jeni të rinjë, së keni bërë keqë njëri ju të, ose ne, prindrit e ju si kam bërë keqë njëri, pëse ju ndodhi kjo, do me thënë, kishin kësho loj mendimesh, që normal më shumë më vristin këto se sa më në krajonim fare dhe më bonin që do me thonë të përjetu edhe emocionet e tyre në këtë aspekt, do me thonë pse duhet me ndojnë këto kështu? Si se kuptojnë që kjo nuk është faja skujt. Sigurisht. Qëpar duhet i themi? Një nëne që sa po ka marrë vesh, që fëmija i sa a i buën nga autizmi, është me autizm. Qëpar duhet i themi? Qëpar duhet i bënd të mirë? A i duhet i bënd të mirë të pranante. Pranimi është e para që është, dhe me të një hapë rrugën, të hapë mundjen dhe zemrën për të gjykuar dhe për të vazhduar si që duhet. Po njerë në që jeri në afer, që farë mund të të bëjë? Ato janë shumë të nëtësishëm. Ato janë shumë të nëtësishëm. Familjarët duhet i mirë kuptojnë. Nuk duhet të rinë non-stop se cili duke dhe në kështu ka që ndjalim, kështu ka që vajzajime. Sepse për para kemi një rast komplet tjetër ose ka nga ato që nuk i lejojnë që të shkojnë dhe të mjeku, sepse i thonë që do flasi, do ndryshoj, sepse kështu ka që ndë filani. Dhe me thënë, gjitha këto janë kryojnë një loj nga rkeset e këprindri të rinjë, sa ato nuk e imaginojnë, do të ato me ndoj se po i ndimojnë më të vërtet, po i pengojnë. Gjithashtu ato këto prinder që ka një fmitë të tilë ka nevoj shumë për përkraje, për të gjindur afer momentet se aktuarën, qovë dhe për të i thënë sot, po vi unë ti mbaj fmitë për djalin, juve dilni, se keni nevoj të ndryshoni ambjent. Por nuk më do të gjithë më anë kjo, nuk më do të gjithë, më falë, zotit unë i kam pasur shumë, shumë, shumë afer familjen, si të bashorti dhe të timen, vajnë, motrën, nuse në vlajtë, fmitë e vlajtë, i kam pasur jashtë të mas
prezent dhe vazhdojnë t'jen prezent. Në shtë moment që unë e asot ka marrë këtu për shumë, do t'i them atyre. Ma një të nuk është në këtë momente që për e jemi këtu? Sot është me babajnë. Por në moment që aji është në pun, ato rrinë me fmit e vlajt. Mirë. Bridget, më folë pak, ka një është 15 vjeqë, ma një se është një adolescent, ashma, ashtu së kurse e thamë, dhe dhe t'je preke, ka disa pasionet të veta, dëshërën shumë të të kërcej, tha, të një lam, e përqen shumë këtë gjë të pikturoj, të pikturoj, muzikën klasik, ka ishë më tepër, ka edhe kështu shqie të rafinuara. Edhe më folë pak për këtë loj botet të tjenë, edhe raporti që i ka, me ty si në edhe me babajnë e ti, këta një si adolescent. Puna e vizatimit, ne e bëm këtë si mjetë komunikimi, sepse nuk komunikonim do të përshka kësia i nuk të gjonëta dhe në qita tjera të me rrabë problematikat. Dhe arritëm të gjeni gjuhë komunikimi në përmjetë vizatimit. Dhe kure pashë a i kisha eqë pasion, fillohat ja zhvilloj, fillohat të marë modele, t'i them bëjë kështu, si që janë dhe tani një YouTube që janë se si të vizatojnë, të gachme, a i gjithmonë merte nga kuklat, personajët e kuklave kam dimor shumë, me thënë drejtë në rasin e më njësit, unë dhe më thëmë shumë kam parë pozitivitet të kuklat se sa negative si që është përfmire tjerë, sepse a i ka mësuar konceptet e jetës në përmjet vizatimit, a i din se që është vdekja, a i din që është dhimbja, a i din që është flaka. Si është pre, si është pre të gjitha këto? është një kukull që së më kujtojt emri, dhe ka vdekë, është me bretë kolë, së vdesë bretë kolë, bretë kolë ca gjyshe, dhe a i ato e varosi në një uj, kështu se si gjethe, si si është, dhe e hedhi në detë, dhe a i qanë aty, jashtë masa. Dhe më tëne kupton që a i po sëshmë, Ose në moment kër shkem në Vareza, unë e marë, se unë e marë gjitha ndë, asë njerë nuk e ka përjetuar gjithë moment, ku do që shkoj unë e kam me vete, në Vareza shkoj të këbabajim, ndjerë, dhe a i e din se e mban mund, dhe e din ku është, dhe kërë e shikon fotografi, kërë thot nuk është, është vetëm për gjyshen për mamin tim, thot kjo është. Dhe me thënë e kupton që a i ka hikur. E ka këtë koncept që është larguar. Pa, dhe emocionet tjera, konceptet tjera për rezikun, për shumë. Rezikun e din që makinat është tëpë. Dhe me thënë e shumë që... Një gjithë do fëmja të i ke ka këtë? Jo, absolutisht, nuk është e kanë konceptin e rezikut. Se pëse shumë prinder, dhe mua më përqenë që ti e merë gjitha ndej, shumë prinder, përveç fakti që... Nuk e ekspozojnë shumë. Përfaktisht, përgjukojnë vetë vete në momentin që të tjerë, do marrinë veshë e ka një fëmi me autizëm, edhe shikojnë si një dramë shumë të madhe e tila duhet fshehur, për në fakt, nuk ka zjo për të fshehur, a i shfëmi a ju, da ju që ne thamë duhet të pranuar, bëjë gjitha dhe duhet dashur shumë fort. Në momentin që i bëmë të në dyja, duhet të ndihmo, kërë dhe të mirë. Si gjithë fëmijet, e kësa i botë, pa diskutim me terapi, me ndim dhe dashuri, sigurisht që kemi aj shumë raste të fëmijëve autik që ja ka ndalë me sukses, të shkollohen edhe të kene edhe një profesion njetën e tyre. Ti e merë gjitha ndej. Qëfar reagimi kanë të tjerët, kër e shohin më njësim? Një si reaguna i ndoshta nga të pa njohurit, nga makinat, nga ambienti? Më njësim ka kaluar, kalon, si që kanë të fëmijë që kanë stereotipit të ndryshme, lo një e merë një tjetër. Lutina. A i në rrug ka pa bërtet, ose ka pas një moment që ndalon të njerëzit në rrug dhe i tregon të ato emocionet bukre që kishte me kukullat, ja tregon të atyre, ato stepeshin, hapiteshin, friksoheshin dikush, dikush, edhe e përgdelte, i pusqeshte. Po fillimisht, shumica kanë qenë, do me tonë, me një fëtyr të ngrysur, me tonë të preknin, të lëndonin. Po një moment, me një herë unë e kuptoja, sepse thoja ato nuk e din, nëse duhet t'i gjykoj keqë, sepse ato nuk e din këtë loj problematike, sa atë rrisht edhe fillimi, dhe normal që do të suditen. Kështë të raste, nga një herë merë të gurin dhe e gjuan të në Dhe me të format ndryshme që mund të ndjesh e keq në rrug, në ambjente publike, ose në përdyqane që e donë ato gjëmë pa tjetër. Do të marri me vete. Me pa tjetër, vërtiste, unë mundosha që t'i them që jo, t'i mësoj regullat, jam mënduar shumë t'i mësoj regullën, etikën, 
pamërsisht, jo talet do me thonë që tjeti lirë, sepse me që ka këtu problematik, tani aje, tani gjithë bot alet të vdesi, kjo të bëjt qartë doj, jo, unë jam munduar, brënda kësaj problematike, ta edukoj, aje sa më shdo në mundësia, më kalon hapsirë. Por njerëzit gjithmonë, do me thonë, ka në qënë, për shumë më të regoj një aspekt në rrugë. Kësë ndë një rrasë që kanë dodo, një rrasë konkret. Po kalonim në tek pazajri dhe po shqitesh në disa lodra në rrugë, nga të të përdorura, dhe mu e njësi nga të fazë ishte i lidur me këto pelushat. Dhe e ka pelushin dhe unë ja heqë me njerë dhe i them jo, sepse adë ato në parti mikrobe. Por një kosë ishtë në atë komë e njësi shpesh herin batë të duart në gojë, i qonë të qënë të dorën kështu, edhe unë doja të aruaja. Dhe i them jo. A i bërtet, u lëret, gjithë rrugë e këtën kokon, dhe një grua që më thot, moj, lëret djalin të mari që farë të doj. I them, moj, jo, se nuk i bënë mirë, po ku din ti që është e mira, po lëret djalin, qarë nënë e jetë ti. Po me thënë, më prej ku jashtë nëse. Kërë më thëtë që farë nënë e jetë ti, kërë unë, unë, dhe me thënë, maksimumin me fmin tim për momentin dhe me thëmë dherë dhe lotë po me njërë prape justifikova ta që aja nuk e dina e fletë në parim se si duhet jetë atëherë për të ardhur të e kë momenti i raportit me zjosh që është absolutisht shumë rëndësishëm sa do shë një terapi tjetë efektive dhe të bëjmë maksimumin terapistin i një shëndër atje ku fmi aut i këshkonë asë njëherë nuk mund tjetë efektive nëse në shpinë u gjendet i njëti të re në ambjent, nëse prindi nuk ka informacionin dhe duhur, ndo shtaj dhe të trajnohet se qëfar duhet bëja i në shpinë dhe fëmjene ti. Ta një më flisë një pak për raportin që ju keni të dyja, prindi në rrasin konkret dhe terapistja e mëjnisit, bashkëpunimi, komunikimi, andani eksperienca qëfar ka bërë në shpinë dhe qëfar ka bërë gjatë orës si ka shënë në terapi. Më flitë pak. Atere, më duhet të seksoj që me gjiltën kjo pjesë e komunikimit ka qënë një ridiku e thjeshtë, duke që nësë është një print që e ka pranuar pra diagnozën e djali të vetë, është një print që gjithmon përpichet për më të mire dhe për kujdeset për e cërin e ti, edhe është një print që është i informuar në lidhime problematikën. Ka pasu vështirësi për faktin që... Gjilë të të regojnë që mojnë nisi ka sili agresive ndonjëherë në shtëpinë nëse i prishën rutinat, sili të cilat nuk a i nuk i shpash në terapit e këne. është shumërin si shumë komunikimi, sepse në një rast tjetërës mund t'japim sugjerime. Ka ndotu shpesh që gjilë të mund t'japim sugjerime se si mund të punohet ndryshe me mojnë nisi, duke që në tashmë një pesmet vjeqarë dhe ajo një dhe paka shumë karakteristikat e fëmijës vetë do shta në njëherë edhe më te përse që mund të njoj një psikologe ose një terapiste kandidate për terapiste po, duke qënë se i një të gjitha karakteristikat elementet të veques të mojnisit herë pasere diskutojmë për sugjerimet të mund të shme që farë mund të ndryshojmë në procesin terapeutik Brigitla gjithashtu është një prind që shumë interesuar të trajnohet në lidhje me si mund të menagjoj sielin e mojnisit në shpi ose si mund të punoj ajo vetë në shpime të edhe aktualisht ne jemi duke menduar që të bëjmë një trajnim prindi ku Brigitla është ajo që do të anisi këtë pikrish për fmijët ose më sakë të themi për adolescentët ose për fmijët në pubertet qëfar nevoj është kanë ata në shpi dhe qëfar mund të bëjmë prindrit ndryshe përveç terapis sepse ne ta pranojmë jam 15 vjeqë dhe aba do shta tani nuk është dhe ashtë funksionale sepse fmija nëse ka mësuar dhe tani bazat e abës duhet të kaloj pak më shumë në funksionalitet, në autonomi praktike në gjëra që mund të hynë në punë në jetën e përdiqme, si që përmëdhe gjilda të reagoj nda një semafori, apo të mësoj të bëj një gatim në shpi, apo të mësoj të pikturoj si pas një regullit të caktuar dhe në mërasin e mojnisit e kemi talent dhe nuk është para e vështirë. Kështu që është shumë e rëndësishëm këj komunikimi mi disë prindi dhe terapisit dhe bashkëpunimi gjithashtu, se cili mund t'ja për sugjerimet e tia, absolutisht që një psikolog apo një terapist duhet jeti hapur dhe nda i sugjerimeve që mund t'ja prindi, sepse prindi është aktor kërësor në këtë rast. Një orë terapie nuk është absolutisht asë një gjërë në krasi me gjithë pjesën tjetër që fëmija kalon në shpi, me gjithë pjesën tjetër që kalon me nënën, me vlejnësërit motrat apo me familjarë 
arët e tjerë. Kështu që ka shumë më nëncit. Mundë të them që me gjithë nuk është është e vështirë kjo pjesa, sepse ajo mirë prejt shumë sugjerime që ne mund të japim dhe gjithashtu është kërë një mardonin që edhe ne her pas të reftojmë në terapi ose marim sugjerime të saj në lidhje me e curin e muaj njësit. Gjithashtu dhe një her në gjashmoj, gjithmon në bëhet një progres, një raport progresi për muaj njësit, për të parë gjithë e curin ose gjithë objektivat që mund të jenë vendosur edhe qëfar mund të ndryshojmë për më mirë në të ardhë, me letë themi. E kuptoj, bërgjit për të nësi, si ka qënë bërë raport? Qënë fillim, kur kam shkuar në qëndrë, do më thëmë kam kontaktuar me terapistët për t'i treguar për t'a njërë më njësi. Në kam treguar të gjitha pikat e dopta dhe të mirat, fortat më njësi. Ti kam treguar se si mund të arrish të kuptosh këtë gjesta pa gjesta, sepsa i fletë shumë e gjesta. Dhe ka ndodhë një rast për shumbu, që terapistja ka qënë duke bërë terapi, ka ishte fillimi, dhe vetëm për shumë pëse nuk ja bëndë, se më njësi ishe mësuar kështu që qëfar është kjo, duhet ja bëjë me dorë. Terapistja bëndë të programi si që kishte mësuar më gjithë. Si pas protokolli të punës, le të themi. Dhe nuk po përgjigje, dhe më thotë që nuk po më përgjigje të dhe më thënë, po dyshon të të kajoj që unë i thëja që këto e di. Dhe i thash, po si a bënd ti, u futa brënda, dhe i thot, si a bënd? Dhe ja, normalitetin e vetë. Dhe në moment i thëmë, bëja kështu, dhe në moment kër ja bënd, i kështu dhe u përgjish, pa u ku, pas ka qënë kjo shenjë. Pra, doa të them, bashkëpunimi. Ka prinder, shumica e prinderve, hezitojnë, flasim e terapista, me thëmë drejtën, ka një ka një paragjukim që pëse mos më marrë për tërës, mos më mërësitet, mos më ndikoj të këdja, lia për të këvajza, kjo dërjurja ime, dhe me thënë drejtë unë flasë shumë e prindrit për këtë. Flit, shko thuaj, ato që përshë më thotë që dua këtë për djarë, shko thuaj, a i themë, mos më thuaj mua, shko thuaj ati ku duhet. Duhet të teksuar absolutisht dhe puna në shtëpi, dhe me thënë, gjitha mund të të një prind që për kujdeset shumë edhe punon edhe në shtëpi me mojë njësin, ja stimulon të pjesën e pikturë dhe se pasionit që a i ka, po duhet të teksuar që ka dhe shumë prindër që ja lëm vetëm pa tyre dyorve të terapis, edhe mendojnë që me atë mund të bëjnë ndryshimin, mendojnë që me atë fëmija mund të mësoj edhe funksionalitetin, ose mund të mësoj edhe se si të veproj dhe në ambjente të hao. Por duhet të seksojmë që është shumë e rëndësishme që gjitha aftësi që fëmija fiton në terapi, ti përgjësoj në shdo ambjent, ti përgjësoj në shpi, ti përgjësoj në një ambjent të jashtëm, në lojra, në shkollë, është shumë shumë e rëndësishme që ti transferoj aftësi që fiton. Sepse nuk kanë vlerë nëse ngelem vetëm brënda një dhome. Ideja është që a i ti vëri në funksion në jetën e përdiqme, për këtë punohet që a i ti jetë funksional në shdo ambjent dhe ato që i ka mësuar ti ti përdori, letë të themi. Dhe shumë prinder me ndojnë që, si që ta dhe Daniela, që do me thënë, unë e kam quar atje, dhe të një unë s'kam që atë bëjë, unë përqare si edhe aty, paguaj leku, aty ku paguet, për këtë pun. Dhe do me thënë, e mbyll dyert, vetëm me këtë shpreje. Dhe është për ishtë për koncepti ka buar, i cili për të thehet për pas, të ekë fëmija e ti, edhe të ndoshtë atë ndesë ati progresit që mund të ishte. Do të thënë për pjesën e menajimit të sieljes, nëse ti i thua një prindi që do të ndjekin një protokollë caktuar për sieljen, për shumë mullë fëmija ka një tek të caktuar, ose një rutin të caktuar, dhe ti duhet t'ja syë e shatë, sepse kjo është mënyrë që i mos të kryoj rutinat të tjera në të ardhmen, që fëmijet me autizm e kanë specifik të spektrit që vazhdimisht kryojnë rutina, apo kryojnë stereotipi, sa kërë një shprindi dërzohet dhe sotë shikose unë nuk e sëjt do të këto, ose shikose a i e kërkon, ose qanë, dhe dërzohet le të semi para këti fakti. Duhet një punë realisht shumë shumë këmë gullëse, që ti ti vështë si të semi që lime, që unë këtë do t'jam soj fëmjësim dhe realisht do t'a bëjnë me gjithë dhe t'jesh strikë me gjithë dhe t'jesh sepse vetëm ajo mund të siguroj absolutisht duke i dhenë shumë vëmëndi shumë dashuri për shumë strikë në sjelje që do kryesh mund t'ra të them kër më njësi pas operacionit që bërë për tumorin aju u paralizua dhe humbi betë dje në shumë gjëra kër filloj të heci nga pak mund t'i rektë filloja terapin dhe atjera koma nuk ishe i vedishëm. Terapistja, po them i ashtë që ndrës, terapistja më thoshtë të mos e silt lutem, nuk mund të të marrë lek hot, sepse kjo nuk reagon dhe nuk ka asje, a ishte, do me thonë, ishte nuk punohe i fare me ta. Dhe unë i thoja, që ti vetëm për i punon, unë u do vlerësoj punon të ndë si e bën ti. Rezultatin e din zoti. Kjo është dhe tyra ime si print, kjo është dhe tyra jote si terapiste. Rezultati është individual dhe është... është në bazë dhe të fërë. Nuk e kemi në dorëne. Dhe për mua kjo është formullë. Që ne duhet bëjmë që farë kemi në dorë, që ofë printri, që ofë terapisti. 
qoftë shkolla apo gjithë kusht tjetër. Gjithë komunitetin. Dhe rezultati nuk është... Do tjetë sigurisht i mirë. Do tjetë, po nuk mund tjetë për gjithë mjetë njësoj, se ka dhe prindër që duan të kjë përparoj pëse i imi jo. Po, është të vërte. Nuk mund të bëshkresim e me fmi të tjilë. Kjo është shumë e vërte. Po, jo, të shprindri kjo të gjithë i kanë këto loj mendime. është kështë shumë problematikë të kjo. Ndoshta për gjithë, që të kanë dihmuar me ndojo në fakti që ke ledzuar, ke marrë një informacion të bolë që i e njohur me këtë problematikë, ke njohur ndoshta edhe teknikat të ndryshme, pëse bëhen qëdimi i tyre, edhe gjithë shka tjetër që e rëthon ndoshta të disa pjesë nështë janë endët pa njohura për autizmin fitër shumë edhe nuk dihen shumë gjëra, po për ajsa në mundin janë, do më të tja i shumbulli i prindje që je informuar në shtë dikush tjetër kur të deni e la e qonë atje dhe kjo është maksimumi si pas ti në mundësirat e ti që a i mund të bëj dhe kështu që edhe nivelli i kuptimit dhe i mirë kuptimit për këtë pjesë nështë nuk është njësoj për gjithë prindërit ashtu së kurse dhe progresit e fmijat por unë dua të flasim pak Daniel, si të shumë e rëndësishme. Ashtu si kurse Brigida tha në filim që ka disa raste kur nuk flasin fmijet, edhe mërë shumë bullin e fqinja, së ose të një të afërmi, dhe e lejon tri gjatë në shpi dheri sa të vi vetë. Êshtë të vërtet. Ky zhvillim, do me thënë, të e presin që të vi një moment saktuar dhe i të filloj të flasë. Më fol pak dhe më të rego ato shenjat e para që bëjnë alermante ndo shta situatën ose janë ato shenjat e para që nga bëjnë të kuptojmë se ka diçka që nuk shkonë me fëmijën tonë dhe kjo është momenti për të quar të këtë terapisi dhe për të bërë një vlerësim. Dhe të themi që shenjat e para një fëmi me një problematik të caktuar zhvillimi dhe autizmi në këtë rast i shpaj që bebe, që në muajt e parë, gjesh muaj, dhe në nëtë muaj, shpëmija filon të gugas, filon të buzqesh, të të ndjekit të mesy, të kuptoj vërdimësin e objektit kur t'i alergon, apo të kryoj një loj mardhënje, komunikimi sidomos me nënën. Në momentin që të këbebja, ti vëre, ti si prind vëre që nuk i ka këto shenja, praktikisht nuk të buzqesh, nuk të aksen kur ti i buzqesh, nuk të ndjek me sy, nuk komunikon me ty, nuk kërkon për gjërat e veta, duhet të kesh një këmban alarmi në lidhje me këto. Dhe më pas, kur fillojmë me rritjen e fëmijës, një vjeq e gjysë ose dy, që fillojmë fjallet e para, fillojmë komunikimi par verbal, apo komunikimi në përmjë gjesteve duke të reguar me gjisht për gjërat që duan, tek fëmijët me autizm këto gjëra mungojnë. Ata nuk kërkojnë si duhet, nuk kërkojnë me gjisht ose nuk kërkojnë verbalisht, ata nuk e kësejnë kokon kur ti sret në emër, ata nuk luajnë funksionalisht me lodrat e tyre, për fokusojnë në detajet lodrave, ata nuk luajnë me bashkë moshatarët, për luajnë vetëm, edhe shumë rëndësishme, nuk imitojnë, nuk imitojnë, sepse faza e parë e të folur të një fëmjerë që të imitoj verbalisht prindin, apo të tjerët që të përreth ti, ata nuk imitojnë verbalisht, kur vini re lëvizje për sëritëse të tyre të tipit motor që ata mund të tundin kraut, ose më të rëtullojnë rrët vetës, ose lëvizje për sëritëse vokale, kur ata bëjnë tinguj verbalisht, vazhdimisht dhe pa funksion, atër dhëtë tjetë një këmban alarmi. Dhe sa më herët që prindit të ndërgjësojt në lidhje me këtë, sa më herët që të qoj fëmijën për një vlerësim të këtë specialisti, aqë më efektive do jetë, aqë më produktive do jetë rruga që të të ndjek të ndikohen nga njerëzit e tjerë që ju thonë e përmëndit dhe gjilda më parë që edhe fëmja im ka folur tre vjeqë edhe një pim kështu ka qëmë, pak dhe mbel edhe pëse është shumë e vështirë dhe realisht e kë fëmja e ujtë nështë amohojet dhe nuk dhe thua që nuk është nuk pa mundos mua, duhet me pa tjetër, me pa tjetër të shkoj të një specialist. Sepse janë shenja para lejmër usë që fëmja jotë mund të ketë ngecje zhvillimore ose mund tjetë pjesë e spektrit autizmit. Dhe për të mbyllur, dua bërgjith të japim një mesaj, për gjitha të prinderi të cilët ndodhe në një moment të tjelë, pra janë përbalë të fakti, kanë një fëmi autik, por një pjesë e tyre nuk arin do të përbalë me të realitet, të pranojnë të fakt, do shta janë duke uzoluar, duke përjetuar simptomat të tjera, dhe duke, do shta edhe gjendja e tyre shpirëtërore edhe psikologike nuk është fort e mirë pikërisht, sepse nuk arin do të se si të përbalen me këtë realitet dhe qëfar mund të të bëjnë. Njef një mesajsh të lutem, qëfar mund të themi këture prinderve në këtë moment ka ishtë të vështirë? Mesajsh një imë është që këto prinder duhet të pranojnë këtë situatë dhe të përbalen me realitetin e jetës. Duhet njësin të vazhdojnë jetën e tyre aty ku e kanë lënë nga këtë moment dhe t'japin forca vetës sepse këshu do në t'imojnë edhe fëmin e tyre. 
Tafmi mund të t'japin gëzim, si, të t'japin dashuri, ka ta janë fëmi si gjithë fëmi e tjerë, të gjithë jemi unik në fakt, as kush nuk është njësaj. Ato mund t'a gjenë gëzimin edhe me këto fëmi. Edhe në momentet saktura këto, këto japin gëzim, japin arritje, mm -hmm. dhe mund të knaqesh edhe të, të lumëtërohesh me këto unë, e kam përjetuar këto me djalin tim. Me nisi piktura unë shumë bukur, edhe ne në këto momente dua që të ndjekim disa nga vizatime që tina ke siel, vizatime shumë bukura që veta i ka bërë, edhe sigurisht janë edhe këto një tjetër mënyrë për t'ju thënë këture, prinderve se fëmijët e tyre, jo vetëm që janë fëmijët të jeshtë zakonshëm, për janë fëmijë kaq të talentuar, edhe kaq të mirë, sa ti diskriminosh edhe ti shohësh me këtë sy, sigurisht që gjëja më me keqe që mund të bësh në këtë moment. Pas taj vështirësit, ndoshta mund tjenë më të mëdha, në rastin e fëmijëve të tjilë, por dhe gjithë fëmijët kërpojnë mund edhe sakrifisë për të mëdha. Absolutit, pas tjetër, pas tjetër edhe të mos i izolojnë. Kjo është shumë e rëndësishme, mos të izolojnë, mos të vitur nga fëmijët tyrë, nga opinioni, sepse ato fëmijë nuk janë turp, pa ato janë një dhëmshuri dhe një dëshuri më shumë. Ata mund të të bëjnë më të mirë se të shkeqë më rrë para. Ju falenderoj shumë që shetë sot këtu. Ure me zemër që një ditë jemë një ekspozit të muaj një smasë. Falenderoj. Dhe alitëm, se jo. Falenderoj. Ta kishtë shpresojnë. Unë këtë vitë shpresojnë një një që do të shionim të gjithë të bashku. Këtë vitë shpresojnë të atësojnë në lice për pikturën. Shpresojnë të më pranoj Mos kemë probleme. Po, pëse jo, unë mendoj që nuk do ketë probleme, dhe urojë shumë që tjetë. Kështu, falem dherë të dhe të dhe të juve që pajtoni këto tema. Falem dherë të ju mishë në ndoshet edhe në këtë episodë të folë me psikologe, si gjithmonë në ndishni. Në kanali në Youtube dhe Gazeta Shqiptare, mos haroni bërë një subscribe të kanali dhe gjithë të mërkura, ora e 21 në ndishni dhe në dëgjoni në Radio Shqiptare. Bashkë do të ndahemi këtu. Njëru pafshem.